नमस्कार विद्यार्थी भाई बहनी आज हम कक्षा नौ को गणित विषय को पाठ पंद्रह में रहे रचना अंतर्गत आज हम विश्वबाहु चतुर्भुज विश्वबाहु चतुर्भुज को कसरी हम रचना कर सकता यह बारे आज हम छलफल कर गई रह प्यारा विद्यार्थी आज जो यो रचना जो हमें गई रह रचना जो हमें अगिला कक्षा में छलफल कर सकता छो हो अगि कक्षा भाला कक्षा आठ में तैयार कसरी रचना करने भाई कुरा तो कहीं छलफल कर सकते रही रचना तैयार सकूक हो रहा हमें तैं त्रिभुज को रचना भी गये हो हो विभिन्न प्रकार का त्रिभुज को रचना हमें कर सकता छो कक्षा आठ में हो रहा अब हमी आज विश्वबाहु चतुर्भुज चतुर्भुज का विभिन्न प्रकार मध्य विश्वबाहु चतुर्भुज को हमी रचना करना गई रह अब सब भाई पैले तो चतुर्भुज बने के होने कुछ तो हमें धेरे पढ़ी सकते अगड़ी को कक्षा में हो कि न अब जस्तो विभिन्न प्रकार का चतुर्भुज एकपटक हम याद कर जो कि अब यो आकार को हेन यो आकार को कुछ चतुर्भुज छो हम वर्ग अर्थ के स्क्वायर बने भाद कर तस्तरी अर्क यो आयत अथवा रेक्टैंगल भी समबाहु चतुर्भुज जिसमें सब पूजा के यहाँ बराबर हो रेगरी हेन अर्क प्रकार को यो चतुर्भुज जिसमें यो समूह पूजा सामनातर हो जिस हमी सतर चतुर्भुज बने भर्थात प्यालेलोग्राम बने भी जो यो तो प्रकार को चतुर्भुज जिसमें अब यो एक जोड़ा मात्र समूह पूजा के यहाँ सामनातर हो जिस समलंब चतुर्भुज बने हमी भाई अब यहाँ हेन यो यो तो प्रकार को जो चतुर्भुज जिसमें यहाँ अब सम्मुख पूजा सामनातर होने कुछ भेन हो सब पूजा को नाप बराबर होने रो खा चतुर्भुज हमी यो विषमबाहु चतुर्भुज अथवा स्केल एंड क्वाड्रिलेट्रल हम भी तो भे विभिन्न प्रकार का क्या जो चतुर्भुज का प्रकार हो हेन री अब विभिन्न प्रकार का चतुर्भुज मध्य हमीर अगिला कक्षा में आयत कसरी बनाने वर्ग कसरी बनाने यी बारे तो छलफल कर सकते हो रज हम अब यह जो विषमबाहु चतुर्भुज को रचना चाहे कसरी री बारे हम छलफल कर गई रह रिषमबाहु चतुर्भुज को रचना कराखे रिषमबाहु चतुर्भुज मात्र है हमें कुछ जो रचना कराखे सब भाई पैले के को रचना गई गई रह हमें के गुन पर्च खेसरा बना पो कस्टो खा हमी चित्र बना अथवा चतुर्भुज त्रिभुज के को रचना कर दी का नाप अनुसार को हमें खेसरा बना रोई खेसरा आधार मानेर हम रचना कसरी करो जो यहाँ एटा विषमबाहु चतुर्भुज हेन एबीसीडी एटा के विषमबाहु यो चतुर्भुज र यहाँ अब इसी विभिन्न जो जो विषमबाहु चतुर्भुज मध्य पेलो अब चार वा पूजा रहा विकर्ण को नाप दी को अवस्था में हमी यो प्रकार को चतुर्भुज को रचना कसरी यो बारे हमी सुरू में छलफल कर जो यहाँ एबी अब चतुर्भुज यहाँ हेन जो यहाँ यो चतुर्भुज एबीसीडी जो हमें रचना कर पर्ने हो रहा अब यह चतुर्भुज में यहाँ के दी को हेन एबी छ पॉइंट पांच सेंटिमिटर तस्त बीसी पांच पॉइंट पांच सीडी तीन पॉइंट पांच एडी चार पॉइंट आठ सेंटिमिटर छसी जो विकर्ण छो पांच पॉइंट आठ सेंटिमिटर रसरी चार वा पूजा र एटा कुछ विकर्ण दिए अवस्था में हमी कसरी उक्त चतुर्भुज को रचना हमी कर सकता 
यो बारे चाहिँ यहाँ छ है त यहाँ के के दिएको छ हेर्नुस् त ए बी बी सी सी डी र ए डी भयो साथ साथै अर्को के दिएको छ त विकर्ण एउटा ए सी को नाप पनि दिएको छ हो हो यसरी चाहिँ अब यो ए बी सी डी जुन चतुर्भुज भयो र यसमा चारैवटा भुजाहरुको नाप छ दिएको छ हो र अर्को एउटा के छ विकर्णको नाप दिएको छ र अब यस्तो प्रकारको चतुर्भुजको रचना गर्नलाई अब सबभन्दा पहिले यहाँ हेर्नुस् त हामीले के गर्नु पर्यो त एउटा अब यही जुन मैले अघि नै भने नि जस्तो यो हामीले के के दिएको छ यहाँ दिएको यो नाप अनुसारको हामीले कुनै प्रकार अब यो ठ्याक्कै नापेर हामीले सिक्स पोइन्ट फाइभ फाइभ पोइन्ट फाइभ नै राख्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन यो खेसरा बनाउँछौँ हामी पहिला र यो खेसरा भनेको हामीले जहिले पनि यो कापीको चाहिँ हामी यो के त राइट कर्नरमा चाहिँ हामी लेख्छौँ है जस्तो यहाँ कुनै पनि यो कापीको जुन यो पाना भयो र यसमा चाहिँ यो यो कुनातिर चाहिँ हामी के गर्छौँ यो हामीलाई जे को रचना गर्नुपर्ने छ उक्त त्रिभुज अथवा चतुर्भुजको चाहिँ यहाँ चित्रलाई चाहिँ हामी सानो फिगर यहाँ बनाउँछौँ है र अब दिएको नाप अनुसारको चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले यो जुन खेसरा बनाइसकेपछि सोही खेसरालाई आधार मानेर चाहिँ हामी के त उक्त चतुर्भुज अथवा त्रिभुज के बनाउनु पर्ने हो त्यसको चाहिँ हामी के त रचना गर्छौँ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो जुन हामीले खेसरा बनायौँ नि हेर्नुहोस् त यसरी चाहिँ यो राइट कर्नरमा हामीले यो चतुर्भुजलाई हामीले यसरी दिएको नाप बमोजिम एउटा खेसरा बनायो र सोही अब यो खेसरालाई आधार मानेर चाहिँ हामी के गर्छौँ त यसको चाहिँ वास्तविक अब नाप अनुसारको चाहिँ हामी के गर्छौँ चतुर्भुजको रचना गर्छौँ है त ल अब तपाईँहरूले पनि मैले जसरी गरेको छु त्यसलाई आधार मानेर मैले गरेकोलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस् र सोही अनुसार चाहिँ के त अब तपाईँहरूले पनि यो कम्पास रुलर साथमा राखेर तयार हुनुहोला है त जस्तो सबभन्दा पहिले हामी के गर्छौँ त एउटा रुलर लिनुपर्यो हो हेर्नुहोस् है मैले कसरी गरिदिएको छु राम्रोसँग हेर्नुहोस् र सोही आधारमा तपाईँहरूले पनि अभ्यास गर्नुहोस् र पक्कै पनि सजिलै सिक्न सक्नुहुन्छ है त जस्तो एउटा रुलर लिनुहोस् र यहाँ खेसरामा हेर्नुहोस् त एबी सिक्स पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर भनेको छ तसर्थ सबभन्दा पहिले हामी यो एबी सिक्स पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर भनेर यहाँ खिच्छौँ हेर्नुहोस् है ल हेर्नुहोस् त यो सिक्स पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर भनेर पहिला एउटा रेखा यसरी खिच्ने हो र अब यहाँ हेर्नुहोस् त नामाकरण ए बी भएको हुनाले यहाँ ए बी भनेर यसरी नामाकरण गरौँ र यसको नाप कति भयो अरे हो सिक्स पोइन्ट फाइभ सेन्टिमिटर गर्नुभयो त र अब यहाँ हेर्नुहोस् त विकर्ण एसी र यो अर्को भुजा बिसी हेर्नुहोस् त यहाँ यो जस्तो अब हामीले अरू भुजाहरू जस्तो एडी भुजा अथवा यो बिसी भुजा काट्नु भन्दा पहिले यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जस्तो एबाट फोर पोइन्ट एट सेन्टिमिटर हामीले कसरी खिच्ने त अब जता लगे पनि यता लग्दा पनि हुने यता लग्दा पनि हुने भन्ने कुरा त हुँदैन हो जस्तो ए यता हामीले फोर पोइन्ट एट यता एबाट डीमा काट्यौँ यो भने अब बी र डी त फेरि यहाँ नाप दिएको छैन हो तसर्थ यो भएन तसर्थ हामीले के बुझ्नुपर्यो एबाटै गएको अर्को कुनै यहाँ के छ त पूजा अथवा विकर्ण के छ हेर्नुहोस् त यहाँ यो विकर्ण एसी छ नि त हो विकर्ण एसी र भुजा बिसी जुन यहाँ सी बिन्दुमा चाहिँ काटिएको छ अर्थात ए र बीबाट यो दुईवटा भुजालाई हामीले नाप लिएर काट्यौँ भने सी बिन्दु त पक्कै आउँछ हो कि होइन तसर्थ हामीले एबाट र यो बीबाट चाहिँ अब यो डीएको नाप बमोजिमको चाहिँ यो बिन्दु सी पटा लगाउनलाई गर्छ है त जस्तो यहाँनिर अब सबभन्दा पहिले यो एसीको नाप कति छ फाइभ पोइन्ट एट छ हो याद गर्नुहोस् त रुलर लिनुहोस् र यसमा अब फाइभ पोइन्ट एट 
यहाँ हेनोस् त यो 0 बाट यसरी कम्पास ला यसरी मिलाउनुस् त 0 बाट यो 5.8 नाप लिएर के गर्नु पर्यो बिन्दु अहिको जुन यो बिन्दु ए मा यसरी कम्पास को चुचोलाई राख्यो जुन अघि 5.8 नापेका छौ नि यो हामीले हो 5.8 नाप लिएर बिन्दु ए मा यसो कम्पास को चुचो राखेर यसलाई चाहिँ हामी यसरी चाहिँ काट्छौ र यो 5.8 8 अर्ड व्यास भन लिएर हामीले यो के गर्यौ त चाप काट्यौ त्यस्तै गरी अब यहाँ हेर्नुस् त b बाट 5.5 छ त्यस्तै गरी अहिको जस्तै अब पहिला कम्पास ले रोलर मा चाहिँ यो 5.5 यसरी नाप्नुस् है 5.5 किन काटेको यहाँ हेर्नुस् त चित्रमा bc को नाप त यहाँ कति छ 5.5 छ नि तसर्थ 5.5 नाप लियो अनि के गर्नु पर्यो अब कम्पास को चुचोलाई का राख्नु पर्यो अहिको जस्तै यो b मा राखेर यसरी काट्नु पर्यो यसरी 5.5 अर्ड व्यास लिएर र a बाट चाहिँ 5. पॉइंट कति भयो त 8 यो अर्ड व्यास लिएर चापहरु काट्दा खेरि जुन यो बिन्दु आयो र यो जुन आएको बिन्दु छ नि हो यो बिन्दु भनेकै के भयो त बिन्दु c भयो ओ अर्थात यहाँ हामी c भनेर यसरी लेख्न सक्छौ र त्यसपछि अब हेर्नुस् त यहाँ a b c भनेपछि यो टिप भाग त यो बन्यो नि त यहाँ हो तसर्थ हामी यो b c र a c लाई चाहिँ के गर्ने त अब जोड्नु पर्यो हो हेर्नुस् त b र c लाई पहिला यसरी मिलाउनुस् र यति गरी सकेपछि अब b र c लाई हामी के गर्छौ त यसरी जोड्छौ त्यस्तै गरी अब के गर्नु पर्यो रुलर लिनु पर्यो फेरि ए र सी लाई पनि जोड्नु पर्यो हो र अब यति गरी सकेपछि हेर्नुस् त यानी र यो ए सी को नाप हामीले कति यो अघि कति अर्ड व्यास लिएर काटेको 5.8 जुन यो यहाँ पनि 5.8 छ नि यहाँ हो त्यस्तै गरी BC 5.5 भयो ठीक छ है ल अब यति गरी सकेपछि अब बिन्दु के चाहियो यो D बिन्दु पट्टा लगाउनु पर्यो अब D बिन्दुको लागि अहिको जस्तै हेर्नुस् त यहाँ बिन्दु C बाट चाहिँ कति त 3.5 सेन्टिमिटर छ भने बिन्दु A बाट फेरि 4.8 सेन्टिमिटर को यो अर्ड व्यास लिएर चाप काट्ने बेलामा चाहिँ यो D बिन्दु त अगि C निकाले को जस्ते अब निकालन सकी आल छा ओके ना ठीक छा गनु बहता है ती गनु बहता है अब 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 C बाट कटी लिनु परे 3.5 cm पहला आई को जस्ते रोलर लिनुस अवनी यहां कमपास को चुचो लाई जो जीरो मार आखे रहे सरी 3.5 cm नापनुस ठीक छा र यति गरी सकेपछि अब बिन्दु C मा चाहिँ कम्पास को चुचो राखेर यसरी एउटा चाप चाहिँ के गर्नु पर्यो काट्नु पर्यो भने अब फेरि अर्को यहाँ हेर्नुस् त AD AD 4. पॉइंट कति छ 8 सेन्टिमिटर छ हो त्यसैले अहिको जस्तै फेरि रुलर लिनुस् यहाँ 4.8 सेन्टिमिटर पहिला नाप्नु पर्यो ठीक छ र 4.8 सेन्टिमिटर यसरी नापि सकेपछि अब बिन्दु ए बाट अघि जुन हामीले सी बाट काटेको जुन चाप छ त्यसलाई काट्ने गरी यहाँ ए बाट चाहिँ 4.8 सेन्टिमिटर अर्ड व्यास लिएर त्यो चाप चाहिँ फेरि के गर्ने यसरी काट्ने हेर्नुस् है के गरेको यो बिन्दु सी बाट कति 3.5 सेन्टिमिटर र यो बिन्दु ए बाट 4.8 सेन्टिमिटर यति नाप बराबरको यो जुन अर्ड व्यासहरु लिएर यो चापहरु यो प्रतिच्छेदन हुने गरी यसरी चाहिँ हामी काट्छौ र यति गरी सकेपछि अनि यो जुन अब यो बिन्दु जुन आयो एला हामी कुनै नामाकरण गरौ त्यो के हो त डी नै राख्नु पर्यो किन यहाँ हेर्नुस् त ए र सी बाट यो 3.5 र 4.8 मा काट्ने बिन्दु भनेको त यो डी हो तसर्थ एला हामी डी भनेर नाम नामाकरण गरौ र अब के गर्नु पर्यो त 
C or D, that A or D lies on up here. Okay, na? You know that? Now, I go just the first rule of linus. First, you bind the two D, so E lies is only milaunus. So, it is milai is okay, pachi. Now, what you go up here? You, is only E or D lies on up here. Test the gari. Or go up. C or D lies only. So, it is okay. पहला रूलर मिलाऊंगा ना सरी ओ रूलर लेयर अस सी रा डीला है सरी वो बिंदु आरु ठक मिलाऊंगा ना रा अनि सी रा डीला है सरी नहीं जोनो रा अब यह है ना उस ता जो नियो ए बी सी डी ये वड़ा क्या बनियो सातुरुभुज बनियो रा अब इसमें यो चार फाइन आठ सेंटीमीटर सा बने और को यो डी सी का टीसा था टीम फ पांच सेंटीमीटर हो ये नुस्ता अब डी को यो हम ले ना प्रश्न में डी को जो नियो ना पारो अनुसार को जो नियो खेसरा बनाए को संग यो ना पारो मिलो की मिले ना अब खेसरा रा यो बस्तों भी कम ले बनाए को चित्र में कई फर्क होना सकता जस्तो अब कस्तो खाले चतुर्भुज बन्सा बने कुरा अब ठा पाऊना क जस्तो यहाँ अब यो अलग थी इटा फर्क है कुछ यो इटा सीधा गए कुछ जस्तो देखियो ये तो क्या ही फर्क पड़ रहा है ना मुख्य हमले ये वड़ा खेसरा बनाऊँ सों र स्वयं खेसरा लाई आधार माने र अनि हमले क्या कर सों ता यो वास्तविक नाप बमोजिम को जाएं सत्रुभुज को रचना कर सों रा अब यहाँ नहीं रा यो ए � ओ, ठीक सा, ला, एक पटक अब शुरू देखिए फिर एक पटक यहाँ नुस्ता, यहाँ मो कई चौरान और यहाँ पटाई निचे फिर एक सोते नुस्ता, सब बंदा पहले ऐमले क्या करें हम, याद गानुस्ता, सीधा रेखा, ए बी खींचे हों ओ, जस्को नाप, six point five सेंटीमीटर को था, ठीक खींचे हों, रटेस पची, अनि अब ये बाटा यो पांच पॉइंट � तेज पची, बी बाटा, पांच पॉइंट पांच सेंटीमीटर यो अर्धव्यास ले रहा यो चाप काटियो, र दूरी वटा यो जोन चाप औरो के टा प्रति छेदन होने गरी ऐसेरी काटनु पड़ेगो, तेज पची, क्या करनु पड़े? ये लाई सी बिंदु, यो जोन प्रति छेदन भाई को बिंदु को नाम हमले सी नामा करन गरो, र अनि अब यो बी रसी जो तेज पची क्या करते हैं उनका यह नुस्ता बिंदु ए बाटा 4.8 सेंटीमीटर ऑर्डर ब्यास ले रहा ये वाला चाप काटने रहा तेज तेज करी बिंदु सी बाटा थे 3.5 सेंटीमीटर चाप ले रहा यो जोन पहले ये बाटा लिए को जोन चाप लाई प्रति छेदन होने करी काटने रहा अनि यो डी टा जोन चाप और प्रति छेदन भाई को बिंदु लाई म ए डी री डी लाइन के करने तरी चाह जोड़ने हो रही जोड़े यो डी ए को नाप बमोजिम को चतुर्भुज के हो तैयार हो ठीक ल अब इस तैयार कसरी फिर दोहरिया डी ए को नाप बमोजिम को पैला के करो चतुर्भुज को रचना करूपर् रही इस आधार में जो पाठ्यपुस्तक में भैया यस्त खा अरु समस्या अभ्यास कर पक्की तब समाधान कर सकूँ हाई तब हम अर्क जस्तु विषमबाहू चतुर्भुज में यहाँ दुईवटा आसन्न भूजा दुईवटा आसन्न भूजा र तीन वटा कौन दिए को अवस्था बने को अब दूसरी टा आसन ना भुजा बने पिछले जस्तो ये वटा यो भुजा बो अब कुने ये टा बड़ा पनी जाना सकता है ये टा बड़ा पनी जाना सकता यो दूसरी वटा आसन ना भुजा को नाप अम्लाई दिए कुछ है ऐ रातेस दे अब तीन वटा कौन हरो यानी रा तीन वटा कौन हरो मानो यानी रा कौन वह को अवस्थ यो डी को अवस्था में उक्त चतुर्भुज को रचना कसरी करने 
यो बारे अब हम सल्फ कर दुटा दुईवटा के आसन्न पूजा भो रे तीनवटा कोण हु अवस्था में कसरी हमी उक्त चतुर्भुज को रचना कर सकता अब यह बारे हे हाई जस्तु यहाँ हेन एटा प्रश्न यहाँ हेन यो पीक्यू बराबर छ सेंटीमीटर यहाँ हेन यहाँ चित्र सात सात में हेन पीक्यू बराबर यो छ सेंटीमीटर छन पीक्यू आर बराबर साठी डिग्री छस्त क्यूआर पूजा चार पॉइंट पांच सेंटीमीटर दिखे क्यूआर यस कोन एक सौ पचास डिग्री दिखे गरी क्यूपीएस यो पचहत्तर डिग्री दिखे रही यहाँ हेन यो आसन्न दुईटा पूजा बने पीक्यू रूआर भो अ तीनवटा कोण हु यहाँ इसी दिखा हो रहा तो अवस्था में हमी उक्त चतुर्भुज तस्त तो टाइप को चतुर्भुज कसरी रचना कर सकता अब हेच जस्तों अगि नहीं मैं भी हेन यो राइट कर्नर हाई राइट कर्नर में हमें इसी एटा दिए नाप बमोजिम को एटा चतुर्भुज खेसरा करने रक्त चतुर्भुज खेसरा कर मैं अगि नहीं ठैक्क नापे पचहत्तर डिग्री साठी डिग्री पैटा एक सौ पचास डिग्री नहीं बना पर्चे ये अंदाज कर विद्यार्थी भाई बहनी सकूँ हाई यो अब यही खेसरा को आधार में अब यहाँ वास्तविक नाप ली के उक्त चतुर्भुज को रचना कर इसको लगी अब सुरू में हेन पीक्यू आरएस जो चतुर्भुज में यो एटा पूजा पीक्यू कुछ एटा पूजा तो पैला सुरू में हमें के खींचन पो अब इस आधार में हमें खींचा पीक्यू पैला खींचन पो पीक्यू को नाप कति छ सेंटीमीटर छ तसर्थ अ को जस्त जो अगिल में हमें गये नहीं सोई अनुसार एटा रूलर लियो अगर छ सेंटीमीटर नाप इसी काट्न पो हाई रेन्टीमीटर यहाँ नाप में अब हम इस पी क्यू बने इसी लेखन सकस पीक्यू नाप बराबर छ सेंटीमीटर हेन खेसरा अनुसार भो कि भेन त मुख्य कुरा अब तब याद कर प्रश्न में जो दिखे विभिन्न नाप कोन रुजा को नाप हु जो सोई अनुसार हमें यहाँ खेसरा में लेख् पर्च रब सोई खेसरा अनुसार इसी हमें एटा जस्तों पीक्यू छ सेंटीमीटर खींच अब के करूपर्यो पी में पचहत्तर डिग्री र्यू में साठी डिग्री को कोण बना पो लब मसंग संगे कर सुरू में एटा पीक्यू छ सेंटीमीटर को नाप लिख पच्चीस अब कोण बना पे हई कंपास रेडी कर रंपास में जो हम सीसा कलम यूज करेन्सिल यूज करो एकदम के हो तिखो खाल हो एकदम सार्प हो मोटो खाल पेन्सिल राख्य फिर राम देखिंदन हाई रचना कर तसर्थ यहाँ अब के कंपास इसी अब हम क्यू में साठी डिग्री को कोण बनाऊ रोन को रचना कसरी करने भाई कुछ तो अगिला कक्षा में हमें सिकी सकें हो तो कि ना साठी डिग्री पैंतालीस डिग्री तीस डिग्री नब्बे डिग्री पचहत्तर डिग्री ये सब कोण हमें रचना कर सकता छो याद कर अब यहाँ बिंदु यो जो क्यू में साठी डिग्री को कोण बना पो हो यो कुने अड़ब्यास लिं रो अड़ब्यास लिंता खेल अब धर ठूल गरी यहाँ यो तो चाप काट्दे राम देखिंदन ये जो पीक्यू को नाप जो रुक्त नाप को आधी भाग कम राख्ता अज रा, राम देखि अब यह आधी भाग बड़ी लिया धीरे ठूल चाप देखि र रचना अलग भड्डा देखि हाई तसर्थ ठिक्क आप जो पीक्यू को नाप हेरा यह कंपास को फटाईला अथवा अर्डर ब्याज हमें मिला पर्च हाई अब यहाँ इसी चाप काट्न काट्भ हाई रेस पच्चीस अब यह 
अगि जति हामीले अर्डोभ्यास लिएका छौ नि यो कम्पासको अर्डोभ्यास अथवा यो कम्पासको फटाईलाई चाहिँ अब हामीले उइ नै राख्नु पर्छ है यसलाई परिवर्तन गर्न मिल्दैन र अब के गर्ने त यति गरिसकेपछि हेर्नुस् त जुन यस्तो चाप बन्यो नि हो अब अगि जुन हामीले चाप लिएको जुन कम्पासलाई नबिगारिकन अब कम्पासको चुच्चोलाई यो बिन्दुमा चाहिँ हामीले राख्नु पर्यो हो यसरी राखेर यो जुन पहिले काटेको चापमा चाहिँ काट्नु पर्यो हो अर्थात हेर्नुस् त यसरी पहिला मिलाउने कम्पासको चुच्चोलाई यो जुन पिक्यूमा जहाँ काटेको हो उक्त यो काटिएको बिन्दुमा चाहिँ कम्पासको चुच्चोलाई राखेर हामीले यसलाई चाहिँ यसरी चाप काट्ने गर्नुभयो यो त साठी डिग्रीको बन्यो कि बनेन त अब हो अब बिन्दु क्यूबाट यो काटेको बिन्दुलाई हामीले जोड्यौँ भने कति डिग्रीको कोण बन्छ त साठी डिग्रीको कोण बन्यो हो तसर्थ अब पहिला रुलर लिएर यो यसरी मिलाउनु पऱ्यो गर्दै जानुहोस् त भयो हो पक्कै पनि बनाउनु भयो है ल अब त्यसपछि यो दुईवटा चाहिँ यो बिन्दु र यो जुन क्यू बिन्दु र यो काटेको बिन्दु मिलाएर यसलाई चाहिँ हामी यसरी चाहिँ के त लम्ब्याइदिउँ हो ठिक छ र अब यो कोण कति डिग्री बन्यो साठी डिग्रीको कोण बन्यो हो ल अब यति गरिसकेपछि अब यहाँ नामाकरण कुनै गरौँ त हामी कुनै नामाकरण गरौँ त जस्तो यहाँ एक्स भनेर हामी नामाकरण गर्न सक्छौँ हो यो हामीलाई आवश्यक बिन्दु भए छैन है किनभने यहाँ हेर्नुहोस् त हामीलाई त आवश्यक बिन्दु भनेको त आर हो अब यसको लागि त के गर्न सक्छौँ त हो क्यू बिन्दुबाट यो आरसम्मको नाप दिएको छ त हामीलाई कति छ चार पोइन्ट पाँच सेन्टिमिटर हो तसर्थ एउटा रुलर लिनु पऱ्यो हो रुलरमा अब चार पोइन्ट पाँच सेन्टिमिटर चाहिँ मिलाउनु पऱ्यो अघि गरेको जस्तै यहाँनिर कम्पासको चुच्चो राखेर चार पोइन्ट पाँच सेन्टिमिटर भनेको त कहाँसम्म छ त यहाँसम्म हो हो यसरी चाहिँ पहिला मिलाउने र अब यो जुन चार पोइन्ट पाँच सेन्टिमिटर हामीले लियौँ यही नापलाई अब कहाँ राख्नु पऱ्यो यो कम्पासको चुच्चोलाई यो क्यूमा राखेर यहाँ काट्नु पऱ्यो यसरी पहिला कम्पासको चुच्चोलाई क्यूमा मिलाउनु र त्यसपछि अब यो चाहिँ क्यू एक्स रेखामा चाहिँ चार पोइन्ट पाँच सेन्टिमिटर चाहिँ यसरी काट्ने गर्नुभयो ठिक छ र अब यो काटेको बिन्दु भनेकै के भयो त आर भयो कि भएन क्यूबाट यो साठी डिग्रीको जुन कोण बनेको रेखासम्म यहाँ चार पोइन्ट पाँच सेन्टिमिटर छ आर बिन्दु भनेको तसर्थ यो आर बिन्दु भयो र क्यू आरको नाप यो चार पोइन्ट कति पाँच सेन्टिमिटर भयो हेर्नुहोस् त यहाँ खेसरा अनुसार छ कि छैन ल अब त्यस्तै गरी यहाँनिर हेर्नुहोस् त आरमा कति छ एक सय पचास डिग्री र अब तपाईँहरूले याद गर्नुहोस् त हामीले जुन यो सरल रेखामा कुनै बिन्दुमा अब एक सय पचास डिग्री एक सय पचास डिग्रीको कोण बनाउनु पऱ्यो भने अब यता एक सय पचास डिग्री हुनु र अब यता चाहिँ कति डिग्री हुनु हो तिस डिग्री यताबाट तिस डिग्रीको कोण बनाउनु र यताबाट एक सय पचास डिग्रीको कोण बनाउनु भनेको त उस्तै हो उही नै रेखा आउने हो कि होइन हो यदि यता एक छ भने यताबाट तिस डिग्रीको कोण बनायो भने पनि त यता एक हुन्छ नि हो कि होइन यो नब्बे डिग्री भन्दा बढी भयो जस्तो एक सय बिस डिग्री भयो भने पनि अब एक सय बिसको डिग यो कोण खिच्नलाई पनि तपाईँहरूले यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एक सय बिस डिग्रीको कोण बनाउनुहोस् भन्दाखेरि अब हामीले अघि जुन चाप लिएको जस्तै अब यता साठी डिग्रीको कोण बनायो भने त यताको कति डिग्री हुन्छ एक सय अस्सीमा यो साठी घटाउँदा एक सय बिस डिग्री हुन्छ हो कि होइन यतैबाट काट्नुपर्छ भने छैन है तसर्थ यहाँनिर अब यो कति त एक सय पचास डिग्रीको कोण बनाउँदा अब यो आर बिन्दुमा यो बाहिरबाट यताबाट चाहिँ तिस डिग्रीको कोण बनाए पनि एक यता भित्र त कति बन्छ त एक सय पचास नै बन्छ हो कि होइन 
सरल रेखा में बने का आसन कोण जोड़ को जो तो एक सौ अस्सी होने हमें पैल्य पढ़ी सकता छो तसर्थ अब यह बिंदु आर में हमें यह जो एक्स तीर बा तीस डिग्री को कोण बनाय एक सौ पचास तो भिता बनी हाल तसर्थ यहाँ इसी पैला चाप काट हई बिंदु आर में इसी एवं चाप काट कु अडभ्यास लाइक जस्त रेस पच्चीस अब यहाँ के एक्स तीर बा मैं अगि नहीं एक्स तीर बा तीस डिग्री को ये बनायों तो जोड़ने बेला में भि कटी हो एक सौ पचास डिग्री को कोण बन तसर्थ अब के कंपास को चुचला इसी एक्स में राखे अक नाप को जो अडभ्यास अगि लिखे नाप बराबर को यो यो कंपास में अगि जो सुरू में हमें लिया हे तो सुरू में यो कुछ नाप लिखी काट्य निश्चित कुने अडभ्यास लाई अब नबिगारिकन हई यो कंपास को जो फटाई नबिगारिकन हमें अब के बिंदु एक्स में कंपास को चुचोलाई राख्पर्यो इस अगि भर्खर काटे चाप में इस अब यह तो कति होने भर हेन अब यह बिंदु रो बिंदु जोड़ो भी कति डिग्री भाठी डिग्री भि को जस्त रब यो भी एक्स जो ये जो ये एक्स तीर को यो बिंद यो जो बिंदु यो बिंदु यो बिंदु बा अब अडक खिच्यो साठी डिग्री को आधा कति होने भो तीस डिग्री होने भो तसर्थ यहाँ अगर जस्त हेन हमें अडक कसरी खिच्ने भाई कुरा तो सीखी सके एक्स बिंदु बा फिर एक चोटी हेन एक्स बिंदु बा एटा कुछ ये अडभ्यास लाप काटने रहा नबिगारिकन फेरी यो भर्खर जो अगि काटे यहाँ हो यो सुरू को बाट जहाँ काटे बिंदु यो साठी डिग्री को बिंदु बा फिर ये काट्य जीरो रो सिक्सटी को हाफ गाखे ये थर्टी डिग्री अथवा तीस डिग्री को कोण बन हो गए ना तसर्थ यह बिंदु रो बिंदु जोड़ो कति डिग्री हो तीस डिग्री बन अर्थात अब यह दुईटा लाइन रूलर लिखी मिला रो मिला इस जोड़ अब हेन यहाँ यो तीस डिग्री को कोण बनो नहीं एक्स तीर बा एक्स तीर बा तीस डिग्री को कोण बनो और यह तीस डिग्री को अब यह एट भित्र तीर कति बनो तो एक सौ अस्सी में यह तीस घटा एक सौ पचास डिग्री को बनो हो कि अब यह जो आर में यह खिचे जो एक सौ पचास भि खि बनाक कोण लिया बिंदु कुछ नामकरण करूँ जस्तु वाई भो अब यहाँ हेन खेसरा में यह एक सौ पचास डिग्री बना को में यह एस आर को नाप तो छेन ना हमीस तसर्थ अब यह काटना तो मिले न हो अब यह आर बा हमीसंग कुछ यो आर एस को नाप नुना अर्क खोज तो अब यहाँ पी बिंदु पी बिंदु में पचहत्तर डिग्री को कोण है फिर हो पी बिंदु तो आई सकता रब बिंदु पी में पचहत्तर डिग्री को फिर एटा कोण बना पचहत्तर डिग्री कोण कसरी बने बनाने भाई कुरा तो याद कर हेन अब सब भाई पैले कुछ यो अडभ्यास लाइटा अगर जस्त चाप इस काटने सुरू में नब्बे डिग्री को कोण बनाने हो ओ पचहत्तर बना खेल नब्बे को बिंदु रठी को बिंदु जस्तु नब्बे को बिंदु भाला अब नब्बे डिग्री रो साठी डिग्री यो दुईवटा जोड़ो एक सौ पचास भर हो दुईले भाग गए तो पचहत्तर डिग्री भो नि तसर्थ नब्बे को बिंदु साठी को बिंदु अब यह कसरी कर नब्बे रठी जोड़ो एक सौ पचास भो दुईले भाग गयो पचहत्तर डिग्री बने कि बने हो तसर्थ अब यहाँ यो चाप ली सके के उक्त चापला जो अगि ना लीक जो अडभ्यास बराबर को जो चाप काटे नबिगारिकन हाई यहाँ अगि साठी डिग्री बनाए जो बनाए फिर इस नबिगारिकन अब कंपास को चुचोला साठी को बिंदु में राखे फेरी इसी काट्य एक सौ बीस को अब हो अब नब्बे बना तो हमें गाड़ो छेन हाई साठी रो एक सौ बीस को बाट काट्पर्यो अर्थात यह साठी डिग्री को बाट इस फेरी कुछ अडभ्यास लाप काट्यो तस्तरी 
अब एक सौ बीस बाट काट्यो हो रेटी गि सके हेन अब यो जो यो नब्बे को बिंदु अब यो पीलाई हम इस मिला रहा हम इस डट डट लाइन में तो तान भी सकता यो आवश्यक रेखा हम भैन तसर्थ इस हम इस डट डट मत तान रहा यहाँ पचहत्तर डिग्री को कोण बना हमें पचहत्तर डिग्री को कोण बना पर्ने भाग अब यह के नब्बे को बिंदु री को यो बिंदु बा अगि जिस काटे हो ते अनुसार हेन साठी को बाट इस एटा कुछ अडव्यास लगा चाप काट्यौं तस्तरी अब सोही नाप बराबर ली अर्क चाप इस दुईटा चाप ये प्रतिच्छेदन होने गरी इस काट रिगरी सके अब यह जो आयोग जो प्रतिच्छेदन बिंदु बिंदुला पीसंग जोर इसी पीसंग मिलाऊ र इसी जोड़ रि जोड़ सके अब यह जो पचहत्तर डिग्री कोण बनो हो रो मथि कुछ बिंदु हम छेद नाम राख रो पचहत्तर डिग्री को कोण बनो हो रहा यह जो पचहत्तर डिग्री को एक सौ पचास डिग्री को दुईवटा जो के कोण खिच्दा खेल को जो रेखा जहाँ प्रतिच्छेदन भाई आरवाई रेडपी रो प्रतिच्छेदन भो बिंदु नहीं के होता हमला जो चाहिए एटा बिंदु के एस अर्थ पी क्यू आर अस एटा के बनो चट्रुभुज बनो हेन अब यह चट्रुभुज हेन खेसरा अनुसार को नाप को कि छाइना पीक्यू छेन्टिमिटर छस्ते क्यूआर चार पॉइंट पांच रो आसन्न भुजा बने को कोण साठी डिग्री एटा रो पी में पचहत्तर डिग्री बनो र आर में एक सौ पचास हो रही दुईवटा ये आसन्न भुजा रीनवटा कोण हु दवस्था में इसी हम उक्त चतुर्भुज को रचना कर सकता फिर एक पटक हेन अब यहाँ चरण फिर एकचोटि याद कर सुरू में हमें यह बना के गये तो हेन फिर एकचोटि हेन जो पिक्यू छ सेंटीमीटर को हमें खींच रेखाखंड छ सेंटीमीटर ले यो नाप बराबर को पिक्यू खींच ते पी के गये बिंदु क्यू में अब कंपास को सहायता ने यहाँ साठी डिग्री को कोण बनाये ते पी के गये अब यह चार पॉइंट पांच सेंटीमीटर यो नाप लीएर क्यू बा चार पॉइंट पांच सेंटीमीटर नाप लीएर यो आर बिंदु पट्टा लगाय हो ते पी आर बिंदु में अब एक सौ पचास डिग्री को कोण खींच हो आर बिंदु में कंपास प्रयोग कर फिर यहाँ एक सौ पचास डिग्री को खींच रेस पच्चीस अब यो पी बिंदु में पचहत्तर डिग्री को कोण खींच कंपास को सहायता ने नहीं पचहत्तर डिग्री को कोण खींच हो रही अब खींचा खेल ये जो प्रतिच्छेदन भो आरवाई री जेड को प्रतिच्छेदन भो बिंदुला एस नामकरण गये रवश्यक चतुर्भुज यहाँ पीक्यू आर एस के बट तैयार भो हो रहा तब पाठ्यपुस्तक में भैया ये अब खाले विभिन्न समस्या खोजे अभ्यास करूला हाई रि अब तैं कोण जस्तों यहाँ साठी डिग्री पचहत्तर डिग्री एक सौ पचास डिग्री जो कंपास ने बना सकने खाल कंपास प्रयोग हाई अब जस्तु तैं कंपास प्रयोग कंपास प्रयोग बना न सकने खाल कोण हो जो अस्सी डिग्री बयासी डिग्री यो कोण दिए सीधे विद्यार्थी भाई बहनी के प्रोटेक्टर प्रयोग कर उक्त कोण खींच सकूँ हाई रहा यहाँ हेन मैं यहाँ यो दुईवटा अज हमी जो छलफल गये रही प्रकार को यो चतुर्भुज को रचना यो एक नंबर में रोसों प्रकार को यहाँ दुई नंबर में एटा एटा यहाँ राखीदे र जो आज तब्भ आधार में ये दुईवटा समस्या समाधान कर सधान करें आपको शिक्षक देखा हो रामी अर्क कक्षा में फेरी अब अर्क खा विभिन्न चतुर्भुज को रचना कसरी करी बारे छलफल करने नहीं रजला ये नई बिता हस्त धन्यवाद नमस्ते